আমরা গত ক্লাসে আমাদের যে ওয়ার্ডপ্রেস আছে সেই ওয়ার্ডপ্রেস সম্বন্ধে আমরা জেনেছি এবং ওয়ার্ডপ্রেস কিভাবে থিম কাস্টমাইজেশন করতে হয় সেইগুলো সম্বন্ধে আমরা একটু অবগত হয়েছি তো আজকে আমরা দেখব যে এসিও কি জিনিস তো এখানে অলরেডি বলা আছে যে এসিও এখানে ব্যাকলিং করা বা ব্লগিং এখানে অলরেডি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়েব 2.0 অথবা ব্যাক ইয়ার 2.0 ব্যাকলিং ব্লগ ইন্ট্রো এন্ড ব্লগ পোস্ট ক্রিয়েট গুগল অ্যাডসেন্স ইন্ট্রো তো এই জিনিসগুলো কি ঠিক আছে তো একটা সময় এটা আপনার ওয়েব 1.0 অথবা এই 2.0 বলতে কি বোঝাচ্ছে ঠিক আছে তো আমরা অলরেডি মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারছি যে এটা হলো ওয়েভের কোন ভাষণের কথা বলা হচ্ছে যেরকম আমাদের ফোনে আমরা মোবাইল আপডেট দিই অথবা কম্পিউটারে আমরা আমাদের উইন্ডোজ আপডেট করি সেরকম আমাদের এখানে ওয়েবসাইট অথবা ওয়েভের কোন কিছু ভাষণ হিসেবে বলা হচ্ছে তো এই ভাষণটা হলো আমরা এক কথা যদি আমি বলি সেটা হলো যেই সকল ওয়েবসাইটে একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন যেই সকল ওয়েবসাইটে ভিজিটর অথবা ইউজার নিজে থেকে কোন কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে পারে এবং সেই কন্টেন্ট সে নিজে অথবা অন্য ইউজার অথবা অন্য ভিজিটর সেই কন্টেন্ট গুলো দেখতে পারে সেই সকল ওয়েবসাইট সেই সকল ওয়েবসাইট কে বলা হয় ওয়েব টু তো এখন এই টু এই জিনিসটা কি আপনারা বুঝেছেন কিনা জি এখন কেউ একজন বলেন যে আমি যেটা বলেছি এটা কি বুঝতে পারিনি ভাইয়া তাহলে কি এটা ইউটিউব ইউটিউব কি ইউটিউবে তো হচ্ছে মানে আপনার এসইও করার পরে দেখা যায় মানে মানুষ দেখতে পারে যে এসইও আপনি এসইও চিন্তা বাদ দেন আমি বলেছি যে যেই সকল ওয়েবসাইটে যেই সকল ওয়েবসাইটে ইউজার অথবা ভিজিটররা কনটেন্ট ক্রিয়েট করতে পারে এবং সেই কনটেন্টটা অন্য ইউজার অথবা সে নিজে ইউজার হিসাবে আবার সেই জিনিসটা দেখতে পারে তাহলে এই ধরনের ওয়েবসাইট তাহলে কি কি হতে পারে একটা আইডিয়া করেন ইউটিউব ফেসবুক হ্যাঁ ইউটিউব ফেসবুক টুইটার পিন্টারেস্ট লিংকডইন যতগুলো আছে এই টাইপের এই টাইপের ওয়েবসাইট সেগুলো সকল ধরনের ওয়েবসাইট কে বলা হয় সেগুলো কে বলা হয় অথবা নর্মাল ওয়েবসাইট তো এর মধ্যে ধরেন আমি একটা দুইটা ডেমো দেখাচ্ছি এই তিনটা তাহলে কি ওয়েবসাইট হইতে পারে এই তিনটা এই যে এখানে একটা এখানে এগুলো তাহলে আমাদের এগুলোকে কিন্তু আমরা কি করতে পারি আমরা কোন কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে পারি না বা চেঞ্জ করতে পারি না জি আমরা কোন কন্টেন্ট চেঞ্জ করতে পারি না আমরা কোন কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে পারি এটা করতে হলে কি করতে হবে এরপরে আমরা যদি এখানে যাই এখানে এই কন্টেন্ট গুলো কারা তৈরি করছে আমরা 
artificial intelligence দিয়ে আর কি যেরকম ফেসবুক একটা এক রকম অ্যাপই তো ফেসবুক যে ওয়েবসাইটটা এটা তো একটা অ্যাপই টুইটারও একটা অ্যাপ এক রকম ইউটিউবও একটা অ্যাপ এক রকম আমি একটা কথা বলি এগুলোকে এগুলো প্রত্যেকটা এটা কেও কিন্তু একটা অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ বলতে কি অ্যাপ্লিকেশনের একটা শর্ট ফর্মকে অ্যাপ বোঝানো হয় ঠিক আছে এগুলো হলো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন মানে অনলাইনের অ্যাপ্লিকেশন বা ওয়েব অ্যাপ আর আমরা যেগুলো মোবাইলে ইনস্টল করা থাকে ওগুলোকে আমরা মোবাইল অ্যাপ বা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন বলে থাকি ঠিক আছে যেটা আমরা ইনস্টল করতে পারি যেমন যেমন ফেসবুক আমরা সবকিছু পুরো কন্টেন্ট আমাদের সাজানো এখানে ইউটিউবের এই প্রত্যেকটা কন্টেন্ট কোন না কোন ইউজার করেছে নইলে এই কন্টেন্ট গুলো আসতো না ঠিক আছে এরপরে আপনি বর্তমানের সবগুলো যেমন আপনার ফাইবার এই ফাইবারটাও কিন্তু টু পয়েন্ট জিরো কারণ এখানে কন্টেন্ট গুলো আমরা সাজানো বা আমাদের তৈরি করা ঠিক আছে জি জি ভাই বুঝতে পারছি ওকে এরপরে ব্যাকলিং ব্যাকলিং জিনিসটা কি আপনি যদি ফেসবুকে পান ধরেন কেউ একজন এই ওয়েবসাইট এর লিঙ্ক টা দিয়ে ফেসবুকে একটা পোস্ট করেছে যে কেউ যদি কম্পিউটার কিনতে চান তাহলে এই লিঙ্কে ক্লিক করে যেতে পারেন এটাকে বলা হয় ব্যাকলিং এবং এই ব্যাকলিং টা হবে ঠিক আছে জি ভাই বুঝতে পারছি ওকে তো আর পরে আসেন এখানে এই যে আমরা অলরেডি আপনার কি বলেন বিভিন্ন লিঙ্ক শেয়ার করেছি সেই লিঙ্ক গুলোকে বলা হয় ব্যাক লিঙ্ক বা সেটার একটা ধাপকে আপনি আর্টিকেল রাইটিং করতেছেন সাথে সাথে আপনি ওইখানে একটা লিঙ্ক শেয়ার করেছিলেন এই যে লিঙ্কটা শেয়ার করে দিলেন এটাকে আমরা বলি ব্যাকলিং ক্রিয়েট করা ওকে একটা ওয়েবসাইট এসিওর এবার আসেন এক জিনিসটা ক্লিয়ার তো এবার আসেন এসিওর ধরন এসিও কতটা কি কি ধরনের হতে পারে এসিওর তিন ধরনের ভাইয়া মাইক গুলো বন্ধ করে দেন জি শব্দ আসছে ওকে এখানে আমি একটু দেখাই অলরেডি আপনারা আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন এসিও এখানে দুই ধরনের এসিও কথা বলা হচ্ছে একটা হলো ঠিক আছে একটা হলো অফপেজ এসিও আর একটা হলো অন পেজ এসিও এর মধ্যে আমরা এই এসিও বা আপনার এই কি বলেন সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজার এটাকে আরো একটা ভাগে ভাগ করেছি সেটা হলো টেকনিক্যাল এসিও টেকনিক্যাল এসিও হলো আপনার ওয়েবসাইটে ধরেন একটা ওয়েবসাইট
এই একটা ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটে বললো যে আমাকে এসইও করতে হবে তো তাহলে আমি কি করব এখন সে বলে যে আমার এই ওয়েবসাইটে পুরো এসইও করে দিতে হবে এখন এই এসইওটা কিছু কয়েকটা বিষয়ের উপর রিলেটেড বা কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে থাকে সেটা হলো এই পুরো ওয়েবসাইটে যে মানুষজন ভিজিট করবে তাদের এটা কিন্তু একটা ইউজার ফ্রেন্ডলি হতে হবে ঠিক আছে এটা ইউজার ফ্রেন্ডলি হতে হবে এটা ইউজ করে যেন খুব স্মুথলি এটা রান করতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে এরপরে হলো এটা যে রিলোড হচ্ছে আমি যখন এই ওয়েবসাইটে ঢুকতেছি সে এই যে রিলোড টাইমটা সে যে ইনস্ট্যান্ট চলে আসলো রিলোড হয়ে এটা শুধুমাত্র যে আমার ইন্টারনেট স্পিডের উপর নির্ভর করবে এমনটা না এটা নির্ভর করে আমার এই ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট গুলো কিভাবে সাজানো আছে এবং এই ওয়েবসাইটে অবাঞ্চিত ভিতরে কোডিং করা আছে কিনা বা অতিরিক্ত পরিমাণে অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র দেওয়া আছে কিনা যার কারণে এটা রিলোড হতে সময় লাগে যেমন এখানে যাচ্ছি এই যে এই ওয়েবসাইটটা কিন্তু অনেক স্লোলি রিলোড হচ্ছে ঠিক আছে এটা কিন্তু এখনো রিলোড হয়ে যাচ্ছে আর এখানে এই এত বড় ওয়েবসাইট খুব দ্রুত রিলোড হয়ে গেছে তাইলে বোঝা যাচ্ছে যে এই ওয়েবসাইটটার চেয়ে এই ওয়েবসাইটে খুব দ্রুত রিলোড হয় বা ওয়েবসাইট ভিজিট করা যায় এই ওয়েবসাইটে যে পরিমাণ কন্টেন্ট বা পেজ আছে সেই অনুযায়ী এখানে কিছু নাই তো সেই অনুযায়ী তারপরও এটার রিলোড টাইম বেশি এই ওয়েবসাইটের তুলনায় তো এই জিনিসগুলো মূলত দায়িত্ব হলো যে যে এই অ্যাপ্লিকেশন বা এই ওয়েবসাইটটা তৈরি করেছে সেই ডেভেলপার থেকে বুঝে নেওয়ার বা সেই ডেভেলপারের কাজ যেটা কিনা সে চেক করবে যে এই ওয়েবসাইটটা কত দ্রুত রিলোড হচ্ছে এর কোডের মধ্যে কোনো প্রবলেম আছে কিনা এর কন্টেন্টের মধ্যে কোনো প্রবলেম আছে কিনা সকল কিছু চেক করে কমপ্লিট করা ঠিক আছে তো আমরা কি করছি সেটাকে আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যে নিয়ে আমরা ওটাকে নতুন করে ক্রিয়েট করে দিচ্ছি যে টেকনিক্যাল এসিও টেকনিক্যাল এসিওতে আমরা কি করি টেকনিক্যাল এসিওতে আমরা চেক করি যে একটা ওয়েবসাইটে কোনো প্রবলেম আছে কিনা রিলোড হতে সময় লাগে কিনা কোডে অতিরিক্ত কোন কোড লেখা আছে কিনা যেটা যে কোডের কোনো কাজ নাই ঠিক আছে এই ধরনের কোনো কিছু করা আছে কিনা সেইগুলোকে চেক করা এবং প্রবলেম গুলো ফাইন্ড আউট করে সলভ করে দেওয়া বা সলিউশন দেওয়া সেই জিনিসটাকে টেকনিক্যাল এসিও বলে মূলত এসিও দুই ধরনের একটা হলো অন পেজ এসিও একটা হলো অফ পেজ এসিও ওকে তো অন পেজ এসিও কি অন পেজ এসিও হলো এই পেজ বা এই ওয়েবসাইটের উপরে যে কাজগুলো আমরা করব এসিও সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজ করার জন্য সার্চ ইঞ্জিনটাকে অপটিমাইজ করার জন্য এই পেজের বা এই ওয়েবসাইটের মধ্যে আমি যে ধরনের কাজগুলো করব তাকে আমি বলি অন পেজ এসিও আর অপেজ এসিওটা হলো এই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটাকে এই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটাকে আমি বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে পোস্ট করার মাধ্যমে এই পেজের বা এই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটাকে এই ওয়েবসাইটের যে লিঙ্ক আছে বা এই লিঙ্কটাকে আমি বিভিন্ন অন্যান্য ওয়েবসাইট গুলোতে শেয়ারের মাধ্যমে প্রচার করব সেটাই হলো ব্যাকলিং বা অপেজ এসিও তো অপেজ এসিওতে কি আছে যে ডিরেক্টরি সাবমিশন সোশ্যাল বুক মার্কিং আর্টিকেল রাইট মার্কেটিং সোশ্যাল মিডিয়া প্রেস রিলিজ ফোরাম ব্লগ কমিটি ফোরাম পোস্টিং এগুলো সবগুলো হলো আপনার এই প্রত্যেকটা জিনিসই হলো আপনার ওই টু পয়েন্ট জিরো ভার্সনের এগুলোতে আমরা বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে কোনোটাতে আমরা আর্টিকেল রাইট করে কোনোটাতে আমরা পিডিএফ আপলোডের মাধ্যমে আপনার লিঙ্ক শেয়ার করা কোনটাতে ছবি আপলোডের মাধ্যমে লিঙ্ক শেয়ার করা কোনটাতে আপনার ব্লগ ইং এর মাধ্যমে পোস্ট করে লিঙ্ক শেয়ার করা এই সকল শেয়ারের মাধ্যমে আমরা আমাদের এই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটাকে শেয়ার করাকে বলা হয় অফ পেজ এসিও এক কথা আমি যদি বলি সেটা হলো যে আপনি ফেসবুকে একটা দিলেন যে আপনার যদি এখানে সফটওয়্যারের প্রয়োজন হয় আপনার যদি ডিজিটাল ফরেন্সিক সফটওয়্যার প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি ডাইনামিক ডট বিডি তে ভিজিট করতে পারেন এটা আমি কি করলাম আমি ফেসবুকে পোস্ট করলাম আমি টুইটারে পোস্ট করলাম আমি লিঙ্কড ইনে পোস্ট করলাম আমি প্রিন্টারেস্টে পোস্ট করলাম আমি বিভিন্ন ফোরাম আছে সফটওয়্যার ফোরাম আছে সেই সকল ফোরামে গিয়ে পোস্ট করলাম আমি ইউটিউবে গিয়ে বিভিন্ন জায়গাতে কমেন্ট করলাম একটা ভিডিও তৈরি করে সেখানে ব্যাকলিং ক্রিয়েট করে দিলাম 
এই সকল কাজের মাধ্যমে আমি যে কাজ করতেছি আমি যে লিংকটা শেয়ার করে দিচ্ছি এই ওয়েবসাইটে এটা কি বলে ব্যাকলিংক তৈরি করা আমরা কি ব্যাকলিং তৈরি করা বুঝতে পেরেছি ব্যাকলিং জিনিসটা কি জি জি ভাই বুঝতে পারছি জি ওকে এবার একটু আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে অন পেজ এসইওটা কি অন পেজ এসইওটা হলো অন পেজ এসইও হলো এখানে মেটা ট্যাগ তো এই মেটা ট্যাগ গুলো কি জিনিস মেটা ট্যাগ হলো আমরা যদি এখানে একটু View source file. If I need to make it the key. You can like a look at the button. G. Okay. It to the agora give Katako shall wait to Katako new version to. Together. কারণ যদি কাছে কিনে থাকে একটু নিয়ে বসেন আর যদি না থাকে তো ভালো না থাকে একটু ছড়া করুন সবাই একটু কষ্ট করে নেন আমি কিছু জিনিস বলে দিচ্ছি এগুলো একটু নোট ডাউন করেন তাহলে ভুলবেন না খাতা কলম নেওয়ার পরে আমাকে জানান যে খাতা কলম নিচে মেসেজ করেন মেসেজ করেন যে আপনারা খাতা কলম গুলো নিয়েছেন ओके ठीक है फिर तो एक बार मेटा टैग बोले एक तो हम लोग बुझा चेस्ट कर गोरी एक है ना हम लोग ऑन पे जैसी और काज बोलते हैं हम लोग ये जो कोडिंग टाइप आते हैं ये कोडर में तो हम लोग किसी जिनिस चेंज करवो शे जिनिस टाइप होलो एक है ना देखें एसटीएमएल कोड एसटीएमएल कोड गुलो शुरू है ए তারপর এখানে হেডার ফাইল থাকে এই যে হেড এই ফাইলগুলো এভাবে শুরু হয় এবং এখানে এই যে হেড ফাইলটা আবার सेम লেখা বাট সামনে একটা ব্যাকস্ল্যাশ দিয়ে এটা শেষ হয় ওকে তো এটা আপনারা একটা যদি পেজ নিয়ে থাকেন বা খাতা কলম নিয়ে থাকেন খাতার একবার উপরে লিখে দেন এই ওয়ার্ডটা এই পুরো অংশটুকু লেখেন আর মাসখানে এই একবারে শেষের দিকে এটা লেখেন মাসখানে কিছু ফাঁকা জায়গা রাখেন যেখানে আমরা কিছু कथा लिखब ये जिनटा एक लेखें ठीक है ओके ये जिनटा लेखें एक बार शेषे लेखाटा जे ओके ये लेखार पर एसें कि चेन्ज करब एखे बोल कि फार्स्टे मेटा टैग तो मेटा टैग जिन गो की मेटा टैग गो हलो मेटा टाइटल प्रथम आसटल लेखें टाइटल मेटा टाइटल अथवा टाइटल मेटा टाइटल अथवा टाइटल जिनटा प्रथम आसबा चेन्ज करब ये मेटा टाइटल टाइटल जो देता रखब अथवा এটা সামনে দিয়ে আমরা আমাদের কিওয়ার্ডটা বসায় দেব এখানে আমরা চেঞ্জ করব মেটা টাইটেল 
मेटा टाइटल अथवा शुद्ध टाइटल लिखते वाले निखने शुद्ध मतलब टाइटल जिसे वे इतना आता है ये वाटा देखते बच्चे ने टेक तो लेखे ओके तार पुराशन मेटा डेस्क्रिप्शन मेटा डेस्क्रिप्शन टेक की बाबे लेखे शे टेक तो देखे इखाने एजेंस टाइम दौर को ला ऐड करके दुई बागे भाग कर दी देखने देखें मेटा डिस्क्रिप्शन कंटेंट तार पर देखने शेष ये टाके हमें जो दी ठीक नो तो लेखी ओके अमें देखने व्हाट पैडल लेखते से नो क्या ये जे एक है ना देखें मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन एक पोराशन और एक ता मेटा कीवर्ड आर एक है ना कीवर्ड गुलो हो गए एक है ना कीवर्ड गुलो हो गए कोमा कीवर्ड वन कोमा कीवर्ड टू कोमा कीवर्ड थ्री कोमा ये वाले कोरे आपने रख कीवर्ड गुलो लिख दें ठीक है से ए तीन टा जीनिश अमार ए जगह ते चेंज करते होंगे। अमार ए हेडर मोते ए तीन टा जीनिश अमार चेंज करते होंगे अथवा जो दिन ना था के शिड़ा बौछाई दी था होंगे। ओके, शब्द की ए तीन टा जीनिश लेखा हुई से देखते बच्चे ने लेखा डा। देखते बच्चे एक है ना लेखा डा एक है क्यों बता रहे हैं मैंने शुरू से जब मैं टाइटल लिख बता रहा हूँ मेरा नेम क्यों आर वन क्यों आर टू क्यों आर थ्री है एक है हेडारे भीतर एगुलो थक बे हेड हेड फाइले हेड टैगर भीतरे अमार इखाने जो तो किस वास्ते इखाने विभिन्नो लिंक और आस ये सब से लेखा बाव ओवरसाइटेड जी कंटेंट गुलो बाहित से के ऐड होए सब किस चीज़ तो अमार ये हेड फाइले भीतरे थके ठीक है से हेड फाइले बाहर हुए से अमार बॉडी लॉन्गशॉट � इखाने जा जा हमरे ऐड कर बो शेजीनिस बोलो आमार ओएफसाइडे शो कर बेना ठीक है थे इधर शो कर बे आमार साथ ही जिन बार आमार ओएफसाइडे रूप आए जब मन आमार इखाने जे लेखा डा से बेस्ट पॉलिसी सरकार कंपनी इन बांग्लादेश डायनेमिक सोल्यूशन इधर एक टू माइक बोलो ऑफ रखी छेता की ना देखें इखाने आ ठीक है सर ये जो देखें बेस फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर कंपनी इन बांग्लादेश डायनामिक सॉल्यूशन आ इटा होलो टाइटल इटा के बोला है टाइटल ये टाइटल टा हमरा चेंज करवो ठीक है सर एक है ना देखें एसीओ फ्रेंडली कोरे एक है ना टाइटल टा दवास है ओके एक है ना टाइटल टा देख सन एक है ना टाइटल दवास है ह डिस्क्रिप्शन तो जो चेंज करो डिस्क्रिप्शन तो थाई करता है 
আমরা যখন কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করব আমরা যখন কোন একটা কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করব সেই কিওয়ার্ড এর এই জায়গাটাতে এখানে দেখেন ফরেনসিক সফটওয়্যার বাংলাদেশ লিখলে এখানে সর্বপ্রথম এটাই আসে সফটওয়্যার কোম্পানি বাংলাদেশ ঠিক আছে ফরেনসিক সফটওয়্যার কোম্পানি বাংলাদেশ এরপরে আপনার দুই নাম্বার আসে गवर्नमेंट ওয়েবসাইট এই জায়গাটাতে এই যে এখানে যে ছোট লেখাটা আছে এই ছোট লেখাটাই এই জায়গাতে থাকে ঠিক আছে এই লেখাটা এই জায়গাতে থাকে সেটাকে বলা হয় ডেসক্রিপশন এখানে যে ছোট করে লেখাটা আছে এটাকে বলা হয় ডেসক্রিপশন ওকে এখানে এটা তো ভাইয়া ইয়া হয় আবার হ্যালো ভাইয়া জি এটা তো মনে করেন যে আমি গুগল অ্যাডে যখন ইয়া করতাম গুগল অ্যাড দেওয়ার সময় ওই কিওয়ার্ড লেখার পরে নিচে যে আরে প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন লেখা ওই ডেসক্রিপশনটাও তো এখানে চলে আসে হ্যাঁ সেটা হলো যে আপনি অ্যাড এর ক্ষেত্রে আপনি যে ডেসক্রিপশনটা দিচ্ছেন সেটা আসছে কিন্তু আপনি তো এসইও করতেছেন কোন অ্যাড রান করা ছাড়াই ঠিক আছে এখানে যে ডেসক্রিপশনটা শো করবে সেটা হবে যে ওইখানে আপনি যে সেট করতেছেন সেই জিনিস আর এখানে যে ডেসক্রিপশনটা শো করবে এটা ডিপেন্ড করবে আপনার ওই ডাটাটা আপনি এখানে কোডের মধ্যে যে ডেসক্রিপশনটা অ্যাড করেছেন এই ডেসক্রিপশনটা আপনার গুগল ট্রাউল করে নিয়েছে কিনা গুগল এই লেখাটাকে সেই ডাটাটাকে আপনার তার ডাটাবেস সেট নিয়ে নিয়েছে কিনা এটা ডিপেন্ড করবে তার উপরে ভাইয়া তার মানে হচ্ছে আপনার এই যে মেটা মেটা ইয়ার মধ্যে হচ্ছে যেটা রাখবো সেটা হচ্ছে হাইট থাকবে কিন্তু যখনই সার্চ দিয়ে দেখবে তখন এটা শো করবে डिपेंडी डिपेंड कर এই ডাটাটা গুগল কতখানি টেনে নিয়েছে এখানে দেখেন আমি যদি এখানে দিই सेम কিওয়ার্ড গুলো দেব এখানে আমি কি দিয়েছিলাম যে ফরেনসিক সফটওয়্যার বাংলাদেশ এটা হলো ব্রিং এটা ব্রিং এর ইয়ার মধ্যে আমি দিচ্ছি এখানে দেখেন এখানে কিন্তু অন্য রকম আসছে তাই না এটা মাইক্রোসফট ব্রিং এর এখানে কিন্তু আমার অন্য রকম আসছে এখানে কিন্তু এটা নিয়ে নিয়েছে সম্পূর্ণ বিং এটা কখন ডাটাটা নিয়েছে তার উপর ডিপেন্ড করে সে এখানে আমাকে শো করতেছে বাট আমার টাইটেলটা ঠিক মতো শো করতেছে আমার এখানে টাইটেলটা মেটা টাইটেলটা আমি যখনই চেঞ্জ করব তখনই আমার এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আবার অনেক সময় ডিপেন্ড করে এটা আমার গুগল কখন ডাটাটা নিয়েছে বা সার্চ ইঞ্জিন কখন ডাটাটা নিয়েছে তার উপর ডিপেন্ড করে এখন দেখেন এখানে ফরেনসিক সফটওয়্যার বাংলাদেশ লিখলো सेम जिन दी एखे कैडर गो सर्वप्रथम आसते लिंक दिन टाइमने अपना ये अनेक नीचे आसते अनेक नीचे 
ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো ডিপেন্ড করবে কোন ওয়েবসাইট কখন উপরে যাবে না যাবে এটা ডিপেন্ড করবে সম্পূর্ণ তার কি বলে সার্চ ইঞ্জিন এর উপরে এখানে যদি আমি অন্য আরেকটা সার্চ ইঞ্জিন দেখি ভাইয়া সব সময় তো যারা টাকা দিয়ে অ্যাড রান করে দিতেছে তাদেরটাই আগে থাকে ঠিক না টাকা দিবে যে তারটা আগে দিবে ঠিক আছে এটা দুনিয়ার সব জায়গাতে আপনি টাকা দিবেন আপনার কাজ আগে হবে এটা তো তাহলে ভাই আমার যদি একটা ওয়েবসাইটে যদি 10টা পেজ থাকে 10টা পেজের জন্য তো আলাদা আলাদা করে করতে হবে তাহলে অন্তত কিছু না হ্যাঁ আমার একটা ওয়েবসাইটের এগেইনস্টে যদি 10টা পেজ থাকে 10টা পেজেরই আমার অন পেজ এসইও সেট করতে হবে আর सेम জিনিসটাই সেট করতে হবে এখন দেখেন এখানে মাত্র আমি কি বলছি কয়টা বলছি একদম তিনটা এই তিনটাতে শেষ না আরো কিছু কাজ আছে তো সেটা হলো দেখেন এখানে ডাক ডাক গোতে আমার এক নম্বরে শো করতে हेडर मध्य ठीक है सम्पूर्ण हेडर मध्य হেডের মধ্যে আমার এই কাজগুলো হবে ওকে হেডের মধ্যে অন্যান্য জিনিসগুলো থাকবে সেটার সাথে এই জিনিসগুলো সবাই আমরা খাতায় নোট ডাউন করেছি এটা জি ভাইয়া খাতায় নোট ডাউন করবে আজই বলার জন্য আপনার কাছে নোট দিয়ে যাবে জাস্ট কেউ বলবে যে আমার অন পেজে কি লাগবে খাতা নোট ডাউন করতে নোটটা বের করবেন দেখবেন ধরে ধরে এই কনটেন্ট গুলো চেঞ্জ করবেন ঠিক আছে আমি যদি এক নাম্বার দি कारण ठीक है बडिर मध्य बडी से कन्टेंट गुलटेंटर मध्य एच ओन टैग आठ एच ओन टैगर मध्य कन्टेंट आरपर हल बडी कन्टेंट जिन बडिर कन्टेंट हल्के वेबसाइट तैरि शुद्म बडिर अंश ठीक है बडिर मध्य जिन ठीक सबकि दिखे ऊपर दिखे जा बडी शुरू 
হেড সেকশন শেষ বডি শুরু এই বডি দেখেন কোথায় পর্যন্ত যাবে এখানে শুরু একবারে যে আমার ডান পাশে দেখেন আমি স্কোর করে নিচের দিকে নামছি একবারে যদি আমি নিচের দিকে চলে আসি দেখেন বডি শেষ আমার সব কন্টেন্ট এটার ভিতরে আবদ্ধ ওকে এই যে দেখেন সব কন্টেন্ট কিন্তু আমার ওই বডি সেকশন এর মধ্যে ওকে আমরা কি তাহলে ক্লিয়ার যে বডি সেকশন এর মধ্যে কি জিনিসটা থাকে কোডের इनपुट दीब हाँ से বডি কন্টেন্ট এর মধ্যে যে জিনিসটা আছে দেখেন এখানে উই প্রোভাইড হাই কোয়ালিটি এখানে আমার কি দেওয়া আছে এটা দেওয়া আছে একবারে শেষে এই যে এই অংশটুকু अबाउट আছে অংশটুকু আমি এখানে ডেসক্রিপশন হিসেবে দিয়েছি কেন এটা আমি দিয়েছি কারণ আমার কাছে কোনো কন্টেন্ট ছিল না তাই আমি আমার ওয়েবসাইট থেকে কন্টেন্ট নিয়ে আমি আমার ই ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিয়েছি এখন আমাকে যদি ওয়েবসাইটের মালিকই আমাকে প্রোভাইড করে मालिक कपि कर हिसाब कर जैको मूलत तैरि करें तैर समय एसिओ फ्रेंडलि करते चान से क्षेत्र टाइटल डिस्क्रिपन मध्य लेखा लिखभे जान गुगले सार्च कर ले जिन चले आसे कन्टेंट सजाबे गुगले 
এসিও ফ্রেন্ডলি করতে হলে কয়েকটা জিনিসের দিকে খেয়াল রাখতে হবে যেমন আমার এই যে এখানে টাইটেল এখানেও লেখা লিখতে হবে এখানেও আমার লেখা দিতে হবে এখানে বিভিন্ন কিওয়ার্ড হবে এই যে দেখেন আমি কিওয়ার্ড লিখেছি কিওয়ার্ডটা হলো এই যে কিওয়ার্ড কিওয়ার্ড ওয়ান এক দুইটা কিওয়ার্ড তিনটা কিওয়ার্ড এই কিওয়ার্ড জিনিসগুলো কি কিওয়ার্ড গুলো হলো আপনি আগে আপনার প্রোডাক্ট যদি প্রোডাক্ট বেসিসে হয় তাহলে প্রোডাক্টটা কি নিয়ে সে প্রোডাক্টটা জানার চেষ্টা করবেন প্রোডাক্টটা জানার চেষ্টা করবেন প্রোডাক্টটা কি রিলেটেড সেটা জানার চেষ্টা করবেন অথবা ওয়েবসাইটের জন্য যদি হয় তাহলে ওয়েবসাইটটা কি রিলেটেড সেটা বুঝার চেষ্টা করবেন বা জানার চেষ্টা করবেন এরপরে আপনারা এটাকে এখানে আসবেন এখানে এসে আপনারা হ্যাঁ ধরেন এখানে আমার দেওয়া আছে ফরেন্সিক সফটওয়্যার মনে করেন যে এটা সফটওয়্যার বিক্রি করে এন্ড ফরেন্সিক সফটওয়্যার লিখে যদি আমি সার্চ করি দেখেন এখানে আমার দেখা যাচ্ছে কি তিনশো বত্রিশটা দেখা তিনশো বিশটা দেখাচ্ছে এর মানে হলো কি এই যে লোকেশন কই ইউএসএ ইউএসএ তে এই ফরেন্সিক সফটওয়্যার লিখে প্রত্যেক মাসে এই অ্যামাউন্ট হলো প্রতি মাসে এই যে ইস্টিমেট মান্থলি ইস্টিমেট যে প্রতি মাসে তিনশো পঞ্চাশ জন এই ফরেন্সিক সফটওয়্যার লিখে সার্চ করে এবং এই ফরেন্সিক সফটওয়্যার লিখে যদি আপনি গুগলে অ্যাড রান করেন সেই ক্ষেত্রে সেই অ্যাড এর এই ওয়ার্ড এর এই দুইটা এই কিওয়ার্ড এর জন্য আপনার খরচ হবে তিন দশমিক সাতাত্তর সেন্ট তিন দশমিক সাতাত্তর সেন্ট এই যে আপনি কোন কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করবেন দেখুন এখানে দেখেন এখানে কিওয়ার্ড এর আইডিয়া যাচ্ছে সেটা হলো এখানে দেখেন এখানে কম্পিউটার ফরেন্সিক এখানে এই কিওয়ার্ড রিসার্চ এর জন্য আমাদের কি করতে হবে এসিও তো মেন একটা জিনিস হলো কিওয়ার্ড রিসার্চ করা আমাদের আমাদের এসিওর মেন টার্গেট হলো কিওয়ার্ড রিসার্চ করে বের করতে হবে যে কোন ধরনের কিওয়ার্ড লিখে মানুষজন সার্চ করে কোন ধরনের কিওয়ার্ড লিখে মানুষজন সার্চ করে সেই জিনিসটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে ঠিক আছে আর এটার জন্য আমাদের এখানে বিভিন্ন টুলস আছে সেই টুলস গুলো ইউজ করবো আমরা এখানে গুগলের একটা টুলস আছে সেটাকে বলা হয় আপনার কিওয়ার্ড প্ল্যানার
मानुषे गुगले सार्च कर खुजे बेर करते সেই জিনিসটা এখানে ধরেন ডিসকভার নিউ কিওয়ার্ড আমি যদি এখানে দেখি আমি যদি এখানে ধরেন কিসের জন্য এখানে লেদার বুট আছে এখানে সফটওয়্যার লিখি ফরেনসিক ফরেনসিক সফটওয়্যার এর লেখা যদি আমি এখন অ্যাড রান করি সার্চ করি সেই ক্ষেত্রে দেখেন ठीक है मिनिमाम प्रत्येक लिखे सार्च कर लगभग प्रत्येक रिलेटेड खुजे बेर रिसार्च करते हिसाब कर ढाटे 
এখানে দেখেন এখানে একটা এস্টিমেট আপনার অ্যামাউন্ট দেওয়া আছে সেটা হলো যে ছয় দুই কোটি ছাব্বিশ লাখ এখানে দেখেন আমার এখানে মান্থলি সার্ভ ভলিয়াম দশটা থেকে একশোটা এখন আমার এই লোকেশনের জন্য যদি আমি এই কিউআর লিখে সার্চ করি তাহলে তো আমার কোনো ফায়দা নেই আমার টাকাটাই নষ্ট হবে ঠিক আছে কারণ এই লোকেশনে আমি কিউআর সার্চ করে বাইর করবো বা অ্যানালাইসিস করে বাইর করব কেন আমি আমার অডিয়েন্স বা গুগলে যারা সার্চ করে তাদের মাথার চিন্তা করতে হবে যে তারা কি লিখে সার্চ করতে পারে আবার এমন না যে ধরেন আমি শুধু সফটওয়্যার কোম্পানি লিখে সার্চ করলাম বা দেখেন ডক ফুড ইন বিধি লিখে যদি সার্চ করি এখানে অনেকগুলো ওয়েবসাইট আসতেছে এবং এর সার্চ ভলিউম কেমন সেই জিনিসটা আমাকে এখানে দেখা দেবে এটা সার্চ ভলিউম এই জায়গাতে একরকম থাকবে বাট এখানে নাই বললে চলে এখানে আমেরিকার লোকেশন দেওয়া ওকে আমি যদি এটাকে এখানে ধরি গেট রেজাল্ট দেখেন ডক ফুল ইন বাংলাদেশ এভারেজ মান্থলি সার্চ ভলিউম এটা কোথায় ঢাকা ডিভিশনের জন্য ঢাকা ডিভিশনটা যদি আমি কেটে দিই আমি যদি বাংলাদেশ দিই যেহেতু আমি বাংলাদেশ দিয়েছি বাংলাদেশ সেভ এখানে বাংলাদেশ বা বিডি ডক ফুড বিডি এখানে মাথে সার বলে দশটা থেকে একশোটা এবং এর পিপিসি হাইস পিপিসি হলো জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন এবং লোয়েস পিপিসি হলো জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর তো এখন আমার এখানে কেন এটা বের করতে হবে আমার এগুলোকে বের করে আমার একটা এক্সেল শিটে অ্যানালাইসিস করে এগুলোকে আমরা নোট ডাউন করব ঠিক আছে আমার এখানে এই প্রত্যেকটা জিনিস এই প্রত্যেকটা জিনিসকে আমি কি করতে হবে আমি এক্সেল শিটে নোট ডাউন করতে হবে এগুলোকে আমি ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এখানে আমি হয় কপি করতে পারি অথবা সেটাকে আমি এখানে ডাউনলোড করে নিতে পারি গুগল শিট ওকে মাই ড্রাইভ হয় এখন আমি এখানে যাই এখানে আমার কিওয়ার্ড আছে এই যে দেখেন আমার কিওয়ার্ড কারেন্সি চলে আসলো এরপর আছে মান্থলি এভারেজ এভারেজ সার্চ মান্থ ঠিক আছে থ্রি মান্থ চেঞ্জেস এরপরে কম্পিটিশন যে এই কিওয়ার্ডটা নিয়ে যদি আমি কাজ করি সেই ক্ষেত্রে কম্পিটিশন কেমন হবে মিডিয়াম ঠিক আছে কম্পিটিশন ইন্ডেক্স ভ্যালু ফর্টি এরপরে রেট কত করে আছে সেই জিনিসটা তো এগুলো কেন আমার এখানে নোট ডাউন করতে হবে বা এমপ্যাক করে বের করতে হবে কারণ আমি হুট করে কোন একটা কিওয়ার্ড নিয়ে আমি আমার ওয়েবসাইটে আমি বসা দিতে পারবো না কারণ ধরেন আমি ডক ফুড ইন বাংলাদেশ এটা লিখে আমি আমার পুরো ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট তৈরি করলাম কিন্তু ওই কন্টেন্ট লেখার পরেও দেখবেন যে আপনার সেটা গুগলের র্যাঙ্ক আপ হচ্ছে না কেন হচ্ছে না কারণ এই কিওয়ার্ড নিয়ে অলরেডি অন্য কোন একটা ওয়েবসাইট কাজ করা শুরু করছে বা কাজ করে তো সেই অনুযায়ী এখানে হবে যে যে আগে আসবে তার প্রায়োরিটি আগে যে পরে আসবে তার প্রায়োরিটি পরে তো আপন এই ওয়েবসাইট যদি এখন আপনার অনেক আগে থেকে কাজ করে এই কিওয়ার্ড নিয়ে ডক ইন বিডি এই কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করে সেই অনুযায়ী আপনি তো এই কিউআর নিয়ে কাজ করলে কোন র্যাঙ্ক আপ করতে পারবেন না কারণ একজন অলরেডি এই কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করতেছে যেমন আমি এখানে যে সার্চ করলাম ফরেন্সিক সফটওয়্যার এখন যত কিছুই ধরনের কেন ফরেন্সিক সফটওয়্যার বিডি এই লেখাটা লিখে যদি আমি সার্চ করি এক নাম্বারে এখানে অ্যাড এর কারণে এটা আসতেছে এটা তাও কি জার্মান কোম্পানি জার্মানির হিসাব বাদ 
আমি যদি এখানে বাংলাদেশ ধরি এক নম্বরে ই ডাইনামিক্স বিডি আসবে কারণ এ অনেক আগে থেকে কাজ করতেছে আর এর কন্টেন্ট কোনো চেঞ্জ হয় নাই 2018 সালে এই ওয়েবসাইট যেভাবে যে কন্টেন্ট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এখন পর্যন্ত सेम কন্টেন্টে আছে এবং এটা আপনার এক দুই মাস পরে এটা গুগলের টপ র‍্যাঙ্কে আসছে এই কিওয়ার্ড নিয়ে এবং এখন পর্যন্ত এই কিওয়ার্ড নিয়ে এখনো ধরে আছে কারণ বাংলাদেশে এর অল্টারনেটিভ বা কম্পিটিটর নাই বললেই চলে ঠিক আছে এই জন্য এ এখন পর্যন্ত এক নাম্বার অবস্থান আছে এবং ফিউচারেও যদি কেউ অ্যাড রান করে অ্যাড এর গুলো উপরে যাবে বাট অ্যাড ছাড়া এটা এক নাম্বার পেজে থাকবে কারণ একটা লং টাইম ধরে সে আছে এখন বলতে পারেন যে অ্যাড রান করা ব্যক্তি আর অ্যাড রান করা অ্যাড রান না করা ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য কি অ্যাড রান করেও সে টাকা দিচ্ছে গুগল কে আর অ্যাড যে রান করে নাই সে টাকা দিচ্ছে একজন সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজ যে করে দিচ্ছে সেই ব্যক্তিকে তাহলে দুইজনই তো টাকা পে করতেছে তাহলে দুইজনের মধ্যে পার্থক্য কোথায় এটা সবার আপনাদের প্রশ্ন থাকতে পারে তাই না এরকম প্রশ্ন কি আপনাদের কারো আছে এটা তো মনে হচ্ছে একটা অর্গানিক আর একটা হচ্ছে জি বুঝিনি যেটা অ্যাড দেখাচ্ছে সেটা তো পেজ আর যেটা অ্যাড করা আছে সেটা অর্গানিক ভাবে আছে অর্গানিক হোক আর পেইড হোক দিন শেষে তো আমরা ট্রাফিক জেনারেট করব হলো মেইন কথা হ্যাঁ ঠিক আছে দিন শেষে আমার হলো ট্রাফিক আসতে থাকে আমরা দিন শেষে হচ্ছে কিনা সেটা হলো আমার মেইন কথা ঠিক আছে এখানে অর্গানিক আর এখানে এই ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে বা গুগলের ক্ষেত্রে কেউ সার্চ করেই কিন্তু দেখতে পায় ঠিক আছে ফেসবুকের মত না যে হুট করে আপনার প্রোফাইলে চলে গেল আপনার বিহেভিয়ার চিন্তা করে আপনি কিনবেন কি কিনবেন না বাট যে গুগলে সার্চ করে সে এই জিনিসটা কোন না কোন জায়গা থেকে কিনবে বা সে কোন জায়গা থেকে সার্ভিসটা নিবে এটা কনফার্ম করা থাকে ঠিক আছে তো এই জায়গার মধ্যে অ্যাড আর এসিওর মধ্যে পার্থক্য হলো আপনি যখন থেকে মনে করেন যে একজন ব্যক্তি 500 ডলার বাজেট করছে সে এক মাসে এই ওয়েবসাইটের পিছনে টাকা খরচ করবে অ্যাড এর পিছনে এবং সে আজকে অ্যাড রান করলো এবং আজকে ধরেন কয় তারিখ আজকে হলো ডিসেম্বরের 20 তারিখ জানুয়ারি 20 তারিখ পর্যন্ত এক মাস সে অ্যাড রান করলো এই অ্যাডে সে 500 ডলার খরচ করলো আরেকজন হলো এ 500 ডলার বাজেট করলো এ এসইও এ আজকে অ্যাড রান করবে আজকে থেকে জানুয়ারি 20 তারিখ পর্যন্ত তার অ্যাড টপে রে থাকবে আর এ অ্যাড রান এ এসইও শুরু করলো এ আস্তে আস্তে যখন যত দিন যাবে প্রথম 10 দিনের 15 দিনের পর থেকে এর ওয়েবসাইট যদি সুন্দর করে সে কিওয়ার্ড রিসার্চ করে বের করতে পারে যে আমি কোন ধরনের কিওয়ার্ড নিলে আমরা সব সময় চেষ্টা করব এমন ধরনের কিওয়ার্ড নিতে যার সার্চ ভলিউম বেশি সার্চ ভলিউম বেশি মান্থলি সার্চ ভলিউম বেশি কম্পিটিটর মিডিয়াম অথবা লো এবং সিপিসি রেটটা কম থাকবে এই সিপিসি রেটটা কম থাকবে এখানে মিডিয়াম বা লো থাকবে কম্পিটিশন এবং সার্চ ভলিউম বেশি হবে সার্চ ভলিউম বেশি কম্পিটিটর কম্পিটিশন কম হবে এবং আমার টাকার পরিমাণ কম হবে এই ধরনের আমরা কিওয়ার্ড খুঁজে বের করার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো এই কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা বিভিন্ন কন্টেন্ট রাইট করব কি ধরনের কন্টেন্ট রাইট করব এখানে আমি যদি কোথায় এই যে এখানে ধরেন একটা কন্টেন্ট এই কন্টেন্টের মধ্যে দেওয়া আছে কি ডিজিটাল ফরেন্সি ঠিক আছে সলিউশন ডিজিটাল ফরেন্সিক সলিউশন এরপর সেফটি সিকিউরিটি সলিউশন এরপর এখানে ট্রেনিং কোর্স এখানে অ্যাপ্লিকেশন সলিউশন এরপর আপনার কি এখানে বিভিন্ন জায়গাতে ডিজিটাল ফরেন্সিক উল্লেখ করা আছে ফরেন্সিক সফটওয়্যার ফরেন্সিক সফটওয়্যার এই কথাগুলো এখানে উল্লেখ করা আছে ঠিক আছে এবং এখানেও উল্লেখ করা আছে তো এই যে কন্টেন্ট এই কন্টেন্টের মধ্যে এই ধরনের কিওয়ার্ড লিখে যেমন এই যে সলিউশন ফর ডাইনামিক সলিউশন এরপর এখানে ডিজিটাল ফরেনসিক এখানে আপনার সলিউশন এখানে আসার পরে এখানে আবার ফরেনসিক সলিউশন ডিজিটাল ফরেনসিক ইনস্ট্রুমেন্ট এখানে সফটওয়্যার এন্ড ইনস্টলমেন্ট এখানে সফটওয়্যার সেটআপ এই যে সব জায়গাতে সফটওয়্যার কথা এরপর ইনস্টলেশন এরপর আপনার ডিজিটাল ফরেনসিক এই কথাগুলো বারবারই উল্লেখ হচ্ছে এবং এখানে যে 
জিনিসগুলো দেওয়া আছে এখানে ওর মধ্যেও কিন্তু আমার ফরেন্সিক এর কথা সফটওয়্যার কথা দেওয়া আছে এই যে কন্টেন্ট গুলো এই কন্টেন্ট গুলোকে আমি এসইও ফ্রেন্ডলি করতে হবে কারণ এই যে জায়গার ডাটাটা এই ডাটাটা গুগল আপনার একটা সময় তার ডাটাবেজে সেট করে রাখে যখনই আমরা গুগলে সার্চ করব বা অন্য কোন সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ করব সে ডাটা থেকে আমাকে সে র্যাঙ্ক আপ অনুযায়ী দেখাবে তা আমরা কি করব এমন কিওয়ার্ড সার্চ করব যেটা কিনা আমার সার্চ ভলিউম মান্থলি সার্চ ভলিউম অনেক বেশি থাকবে আমার এখানে পিপিসি রেট কম থাকবে এবং কম্পিটিশন কম থাকবে তাহলে কি হবে সেই কিওয়ার্ড নিয়ে আমি র্যাঙ্ক আপ করতে পারবো খুব দ্রুত আপনার যদি মনে করেন যে এখানে এভারেজ সার্চ ভলিউম কম আপনার কম্পিটিশন বেশি এরপরে এই জিনিসটা এই জিনিসটা কেন দরকার আমার পিপিসি রেট পিপিসি রেট আমার এই কারণে দরকার আমি যে ক্লায়েন্টের জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ করে বের করতেছি যে আপনি এই কয়টা কিওয়ার্ড নিয়ে একটা দুইটা তিনটা আমি এতগুলো কিওয়ার্ড দিলাম না বললাম যে আমি একটা প্রথম তিনটা কিওয়ার্ড বা এই তিনটা কিওয়ার্ড দিয়ে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট গুলো সাজাইতে পারেন সেই সাজাতে কি হবে মানুষজন সার্চ করবে সার্চ করলে তার কন্টেন্টের সাথে ম্যাচ করবে ম্যাচ করলে সে গুগলের র্যাঙ্ক আপ হবে ঠিক আছে আর এখানে এটা জিনিসটা দরকার তার যদি মনে হয় যে না আমি একটা অ্যাড ক্যাম্পেইন চালাবো তো অ্যাড ক্যাম্পেইন চালাতে গেলে তাকে আমার একটা এস্টিমেট বাজেট দিতে হবে যে আপনার পার ডে যদি একশো জন লোক আপনার পেজে বা ওয়েবসাইটে ভিজিট করে তাহলে আপনার এই পার পার্সনের জন্য বা পার ভিজিটরের জন্য এই টাকা কাটবে তাহলে আপনি চিন্তা করেন যদি একশো হয় তাহলে কত টাকা কাটবে আর তিন এক মাসের জন্য তিরিশ দিনের জন্য রান করেন তাহলে আনুমানিক কত ডলার বা কত টাকা আপনার খরচ হতে পারে এটা তাকে একটা এস্টিমেট ধরাই দিবেন এই জন্যই মূলত আমার এই অ্যামাউন্টটা বের করেন নাহলে আমার এই অ্যামাউন্টটা কোনো প্রয়োজন নাই এই অ্যামাউন্ট এর কোনো প্রয়োজন নাই যদি সে যদি নাকি সে আপনার গুগলে অ্যাড রান করে অ্যাড রান যদি না করে তাহলে এটা আমার দরকার নেই আমার মূলত দরকার এই কিওয়ার্ড এরপর আমার দরকার সার্চ ভলিউম কেমন আর কম্পিটিশন কেমন এতটুকুই আমার এখানে দরকার এই তিনটা জিনিস আমার দরকার ঠিক আছে এই তিনটা জিনিস দিয়ে আমি কি করব এখানে আমার বিভিন্ন কন্টেন্ট সাজাবো ঠিক আছে আমি সুন্দর সুন্দর করে কন্টেন্ট রাইট করব এবং ধরেন আমরা লিঙ্কড ইনে আর্টিকেল রাইট দেখেছি তো ধরেন আপনি কি করলেন আপনি একটা কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করলেন বা আপনি ধরেন একটা হেয়ার ট্রিমার নিয়ে কাজ করলেন যে আপনি ওই হেয়ার ট্রিমারটা এমন ভাবে আর্টিকেল রাইট করলেন যে কিনা কেউ যদি হেয়ার ট্রিমার লেখে সার্চ করে আপনার কন্টেন্টের সাথে সুন্দর করে ম্যাচ করে এবং ওটা গুগলের এক নম্বরে শো করবে তাহলে কি হবে আপনার ওইখানে ট্রাফিক জেনারেট হবে ওকে কিওয়ার্ডটা আমাদের দরকার আমাদের এই কন্টেন্ট গুলো লেখার জন্য এখন আসেন কন্টেন্টের মধ্যে কিওয়ার্ড কি আমি একবারে খালি বসেতে থাকবো যেমন আমরা গরুর রচনা লিখছি বা পড়ছি বা জানি তো ওইখানে আমি যদি লেখি যে গরু একটা গৃহপালিত পশু গরু চারটা পা আছে একটা লেজ আছে গরুর দুইটা কান আছে গরুর দুইটা চোখ আছে এত বারবার গরু গরু যদি আমি করি ধরেন গরুটা আমার কিওয়ার্ড ঠিক আছে এই কিওয়ার্ডটা যদি আমি পুরো কন্টেন্টের মধ্যে লেখি আমার যে রিডার থাকছে ধরেন আমার টিচার আমার এই পুরো প্যারাগ্রাফ বা এই রচনাটা পড়বে উনি খুবই বিরক্ত হয়ে যাবে এখন আমি তাহলে কি করতে পারি আমি তাহলে রচনাটা বা কন্টেন্টটা এমন ভাবে লিখতে পারি যে গরু একটা গৃহপালিত পশু এটা চারটা পা আছে দুইটা কান আছে দুইটা চোখ আছে ঠিক আছে দুইটা সিং আছে আমরা এইভাবে লিখতে পারি এরপরে লিখতে পারি যে গরু আমাদের উপকারী প্রাণী বা পশু গরু আমার এরপরে এ আমাদেরকে আমরা তখন আবার কন্টেন্টে এরপরে লিখবো কি এ আমাদের এ থেকে আমরা মাংস এবং দুধ পেয়ে থাকি তো এই যে ঠিক এরকমই একটা স্ট্যান্ডার্ড হলো পাঁচশো ওয়ার্ডের ওয়ার্ড গুলো কেমন একটা ওয়ার্ড দুইটা ওয়ার্ড তিনটা ওয়ার্ড চারটা ওয়ার্ড আর আপনি যদি ক্যারেক্টার হিসাব করেন তাহলে এখান থেকে এখান পর্যন্ত কয়টা ক্যারেক্টার এক দুই এখানে মাঝখানে যে স্পেস হচ্ছে সেই স্পেসটা তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এখানে টোটাল দশ ক্যারেক্টার আর ওয়ার্ড হিসাব করলে একটা ওয়ার্ড দুইটা ওয়ার্ড ঠিক আছে সব সময় এই স্পেসটাও একটা ক্যারেক্টার হিসাবে গণ্য করা হয় ওকে আমরা যখন দেখব যে আপনার আর্টিকেল দেড়শোটা ক্যারেক্টার লিখতে পারবেন 
অথবা দুশোটা ক্যারেক্টার লিখতে পারবেন তখন এখানে কাউন্ট করে এক দুই স্পেস তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ ঠিক আছে আর ওয়ার্ড হিসাবে একটা ওয়ার্ড দুইটা ওয়ার্ড আপনি যদি এখানে আই লেখেন সেটাও একটা ওয়ার্ড এটাও একটা ওয়ার্ড এটাও একটা ওয়ার্ড এটাও একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড ওকে এই হিসাবে যদি আপনার এটা পাঁচশো ওয়ার্ড এর একটা আর্টিকেল হয় তাহলে আপনি সর্বোচ্চ এই জায়গাতে আপনার কিওয়ার্ড ইউজ করতে পারবেন চার থেকে পাঁচ বার একটু খাতায় নোট ডাউন করেন পাঁচশো ওয়ার্ড এর যদি একটা আর্টিকেল হয় সেক্ষেত্রে আমি চার থেকে পাঁচ বার একটা কিওয়ার্ড ইউজ করতে পারবো সর্বোচ্চ যদি তিন থেকে চারবার ইউজ করতে পারি তাহলে খুবই ভালো হয় ঠিক আছে একটু খাতা আমরা নোট ডাউন করি একটা পাঁচশো ওয়ার্ড এর আর্টিকেল হলে আমি চার থেকে পাঁচ বার একটা কিওয়ার্ড ইউজ করব যেমন আমি যদি ডিজিটাল ফরেন্সিকটাকে হিসাব করি তাহলে এটা পাঁচশো ওয়ার্ড এর কিওয়ার্ড হলে আমি এখানে চার থেকে পাঁচ বার এই ডিজিটাল ফরেন্সিকটা উল্লেখ করতে পারবো যদি এক হাজার হয় তাহলে আমি চেষ্টা করব সেটা সাত থেকে আট বার রাখার জন্য আমি চিন্তা করবো না যে পাঁচশো ডাবল যদি এক হাজার হয় তাহলে পাঁচ বার পাঁচটা তাহলে দশটা আমরা ওই কাউন্টে যাব না আমরা চিন্তা করব একটু কমায় রাখা যে সাতটা থেকে আটটা কিওয়ার্ড আমরা ওইখানে ইউজ করব ঠিক আছে এটা হলো একটা স্ট্যান্ডার্ড মাপ একটা হলো স্ট্যান্ডার্ড একটা মাপ এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখেন তো আমার কি করতে হবে আমার এসিওতে বা যে কোনো জায়গাতে আমি এখন থেকে আপনি হিসাব এভরি একশোতে একটা এইভাবে কাউন্ট করবেন না প্রত্যেক একশো ওয়ার্ড এর মধ্যে একটা ওয়ার্ড এটা কাউন্ট করবেন না আপনারা আমি তো বললাম যে আনুমানিক আপনি চারটা থেকে পাঁচটা আপনি যদি তিনটা থেকে চারটা কিওয়ার্ড দেন তাহলে সবই ভালো হয় ঠিক আছে আপনি একটা স্ট্যান্ডার্ড ফলো করতে পারেন চারটা করে আপনি কিওয়ার্ড দিবেন এখন ডিপেন্ড করবে এক একজন এক এক রকম একটা মেথড ফলো করে বা নিয়ম ফলো করে কনফিউশনের মধ্যে না থাকে আপনি একশোর মধ্যে আপনি চিন্তা করেন যে পাঁচশো কিওয়ার্ড আমি পাঁচটা করে কিওয়ার্ড ঢুকাই দিব অথবা আমি চারটা করে কিওয়ার্ড দিব বা আমি তিনটা করে কিওয়ার্ড দিব একটা পাঁচশো ওয়ার্ড এর আর্টিকেল যদি রাইট হয় সেক্ষেত্রে আমি তিনটা করে কিওয়ার্ড দিব অথবা চারটা করে দেবো আপনি আপনার মতো করে একটা স্ট্যান্ডার্ড ফলো করলেন বাট আমি যে রেঞ্জ বলেছি এই রেঞ্জ এর মধ্যে থাকবেন এরপর আসেন এখন থেকে তাহলে কি করবেন আপনারা যখন কোনো পোস্ট করবেন ফেসবুকে যদি কোনো পোস্ট করেন কোনো আর্টিকেল রাইট করেন সবসময় চেষ্টা করবেন ওইখানে সুন্দর করে সেই আর্টিকেলটা রাইট করতে এবং একটা কিওয়ার্ড দিয়ে আর্টিকেল গুলো রাইট করবেন বা আপনি যেই উদ্দেশ্য নিয়ে আর্টিকেলটা লিখতেছেন সেই উদ্দেশ্য যেন ওইখানে থাকে এখন আসেন আমাদের কন্টেন্ট গুলো কয়েকটা ধাপে আপনার র্যাঙ্ক আপ হয় একটা হলো ইমেজের মাধ্যমে একটা হলো ইমেজের মাধ্যমে একটা হলো এই কথা লেখার মাধ্যমে যেমন এখানে দেখেন কন্টেন্ট ভিডিও কন্টেন্ট ইমেজ এরপর আসেন ভিডিও ঠিক আছে একটা দুইটা তিনটা আপনি যদি হিসাব করেন আমরা এসিও করতে পারি এই তিনটার মাধ্যমে একটা কন্টেন্টের মাধ্যমে একটা ইমেজের মাধ্যমে আর একটা হলো আমরা ভিডিওর মাধ্যমে দেখেন এখানে সবগুলোই কিন্তু আমার ওয়েবসাইট এখানে প্রথম যাই কিছু আছে দেখেন ডাইনামিক সলিউশন ডাইনামিক ডাইনামিক সবগুলো ডাইনামিকের এখানে সবাই টপ র্যাঙ্কে যা আছে সবগুলো ডাইনামিকের এক দুই তিন চার এখানে চারটা এখানে তিনটা ওকে তো এখানে আছে ইমেজ কন্টেন্ট এখানে যদি আমি ভিডিও কন্টেন্টে যাই ভিডিও কন্টেন্টে তখন আর ডাইনামিক সলিউশন নাই কারণ ভিডিওর মধ্যে ডাইনামিকের কোন কন্টেন্টে ডাইনামিকের এই ফরেন্সিক সফটওয়্যার বিডি নামে কোন ভিডিও কন্টেন্ট ডাইনামিক ছাড়ে নাই ওকে তাহলে আমরা কন্টেন্ট এসিও করতে পারি ইমেজের মাধ্যমে আমরা কন্টেন্টের মাধ্যমে আমরা এসিও করতে পারি এই কন্টেন্টের লেখার মধ্যে আমরা ভিডিওর মাধ্যমে এসিও করতে পারি এখন আসেন আমরা এই ভিডিও আর ইমেজের এসিও কিভাবে করব ঠিক আছে একটু ভালো করে খেয়াল করেন সেটা হলো এখানে এই ছবিটা কিসের আমরা দেখতে পাচ্ছি ফেসবুকে তাহলে এই ছবিটাকে আমি যদি এসিও করতে চাই এই ছবির এসিও কিভাবে করব এই ছবির এসিও হবে প্রথমে এর নামটা চেঞ্জ হবে ফেসবুক 
टाइटल सब चाहते लिखब कारण प्रत्येक से काउंट कर आईकन आरोप इंटरपर नाम चेन्ज कर मोबाइल ठीक है मोबाइल मोबाइलेज इमेज प्रपार्टी एडिटर लिखे सार्च करेंगलोन पाक्रिपन गुगल प्ले स्टोरे गैपर मे इमेजर एसिओ गो करते हैं फेसबुके छवि आपलोड करते हैं फ्रेंडर 
আমি যদি এখানে জাস্ট এটা লিখে সার্চ করি এখানে আমি যদি ইমেজে যাই সর্বপ্রথম ছবিটাই আমার সর্বপ্রথম ছবিটাই আমার আছে এরপরে এই ছবিটাও আমার আপলোড করা এই ছবিটাও আমার আপলোড করা ঠিক আছে এখানে যখনই আমি সার্চ করতে চাই তখন এক নাম্বারে আমার ছবি আসতেছে ওকে তো এই যে আপনার যে ছবিগুলো এটা একটা সময় আপনার গুগলে র্যাঙ্ক আপ হবে আপনার এই যে আমার এটা আমার নামের অনুযায়ী আমার এটা আপলোড করা ঠিক আছে এই হলো বিষয় আপনারা এখন থেকে গুগলে বা ফেসবুকে বলেন কোন একটা জায়গায় এখন ইউটিউবে ইয়াতে ভিডিও কন্টেন্ট কি রকম ভিডিও সেম আপনি সেম ভাবে আপনি ভিডিও এডিট করতে পারবেন এখানে আমি একটা ভিডিও দেখাচ্ছি এটা একটা ভিডিও কন্টেন্ট শেয়ার আমরা প্রপার্টিতে যাব প্রপার্টিতে যাব ডিটেইলসে যাব টাইটেল চেঞ্জ করব সাবটাইটেল চেঞ্জ করব এটা রেটিং দেব ট্যাগ ট্যাগ হবে কি যে আমার এই ভিডিও কন্টেন্টটা কি রিলেটেড সেই রিলেটেড আমি ট্যাগ গুলো দিব এরপরে কমেন্ট একটা করে দিব যে এটা এই ভিডিওটা কি রিলেটেড দিয়ে अप्लाई করে ওকে দিবে আমার এই ভিডিওটা আমার এসইও হয়ে গেল ঠিক আছে এখন থেকে আমরা মাথায় রাখব যে আমরা ইমেজ দি আমরা একটা আর্টিকেল লিখি যাই করে না কেন সবকিছু আমাদের এসইও ফ্রেন্ডলি হতে হবে ঠিক আছে আরেকটা আছে সেটা হলো যে আমাদের কিওয়ার্ডের জন্য আরেকটা টুলস আছে এইচ সুপার টুলস এই এইচ সুপার টুলস দিয়েও আমরা কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে পারি এই ছাড়াও গুগলে অনেক আমরা যদি আপনার কি আপনারা এখন থেকে আপনারা আপনারা তো অলরেডি ফাইবারে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করেছেন ফাইবারে হ্যাঁ ইমেজ আপলোড করা এরপরে অলরেডি আপনাদের ইমেজ আপলোডে কিভাবে এসিও করতে সেই জিনিসটা দেখাচ্ছিলাম ইমেজ আপলোড করবেন এরপর হলো যে কন্টেন্ট গুলো সেই কন্টেন্ট গুলো আপনার গিক কি রিলেটেড সেই রিলেটেড আপনার কন্টেন্ট তৈরি করবেন এবং এমন ভাবে তৈরি করবেন যেন সেটা গুগলে সার্চ করলে পাওয়া যায় এখানে এসিও আসেন কিওয়ার্ড রিসার্চ টুল আছে কিওয়ার্ড রিসার্চ টুলে যান এখান থেকেও আপনি একটা আইডিয়া নিতে পারবেন এখানে কিওয়ার্ড লেখেন এটার মূলত এই এখানে যে কিওয়ার্ডটা আছে এটার সবসময় বাংলাদেশের জন্য ইউজ হয় না এটা এখানে কিছু নির্দিষ্ট কান্ট্রি আছে সেই কান্ট্রির জন্য এটা কাজ করে ঠিক আছে এটা সাধারণত এটা বিভিন্ন বিদ্যুতের জন্য ঠিক মতো কাজ করে না তারপরে এখানে দেখাচ্ছে যে আপনার এখানে দেখেন মান্থলি সার্চ ভলিউম কেমন হাই স্পেড এটা হলো যে আপনি যে টুলসি ইউজ করেন না কেন আপনি এখানে যে টুলসি ইউজ করেন না কেন যে কোনো একটা টুলস ইউজ করবেন ঠিক আছে যে কোনো একটা টুলস ইউজ করবেন কারণ আপনার এক একটা টুলস এক এক রকম আপনাকে রেজাল্ট দিবে সবগুলো একটা ইস্টিমেট রেজাল্ট দিবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট কোনো টুলসই রেজাল্ট দিতে পারবে না বা দিবে না ঠিক আছে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট রেজাল্ট কেউই দেয় না বা দিতে পারে না এটার একটা আনুমানিক আইডিয়া দেয় তো এই জন্য আনুমানিক আইডিয়ার জন্য আপনি কি করবেন যে কোনো একটা টুলস বা দুইটা টুল দুটা টুলস ইউজ করতে আমি মানা করবো একটা টুলস ইউজ করবেন সবচেয়ে বেস্ট হবে আপনি যদি গুগলের এই কিওয়ার্ড প্ল্যানারটা ইউজ করেন গুগলের কিওয়ার্ড প্ল্যানারটা ইউজ করেন তাহলে আপনি সবচেয়ে ভালো অথবা এখানে এই এজ সুপার টুলস এই দুইটা টুলস এর মধ্যে যে কোনো একটা টুলস আপনি ইউজ করতে পারেন ওকে এখন থেকে আপনারা যেই জায়গাতে কোনো আর্টিকেল রাইট করবেন যে কোনো পোস্ট করবেন ফেসবুকের ছবি দিবেন 
যাই কিছু করে না কেন ইনস্টাগ্রামে ছবি দিবেন বা ভিডিও দিচ্ছেন যাই দিচ্ছেন না কিন্তু সবকিছুই এসইও করবেন সবকিছুই এসইও করবেন দরকার হলে দুই দিন পরে পোস্ট করবেন আপনি ইনস্ট্যান্ট ফ্রেন্ডের সাথে বাইরে গেছেন আড্ডা দিচ্ছেন একটা ছবি তুললেন আপনার মনে হলো যে এখন পোস্ট দিন জাস্ট এটা করবেন না চেষ্টা করবেন এমন না যে আমি আপনাকে মানা করতেছি আপনি চেষ্টা করবেন যে এটাকে হয় ইনস্ট্যান্ট আপনি এসইও করে তারপর আপলোড করেন অথবা দুই দিন পর আপলোড করেন ঠিক আছে তাহলে কি হবে আপনার এসিও প্র্যাকটিসটাও থাকবে ভালো এবং আপনার কন্টেন্ট গুলো আপনার একটা সময় গুগলের র্যাঙ্ক আপ হবে তখন আপনাকে জাস্ট বাই নেমে গুগলে সার্চ করবে আপনি জাস্ট বলবেন যে আমাকে গুগলে যা সার্চ করো আমার প্রোফাইল চলে আসবে বা আমার ছবি চলে আসবে ওই দিন থেকে আমার ফেসবুক প্রোফাইল ভিজিট করে নিন আপনার একটা পরিচিতি হবে আপনি তখন এসিও রিলেটেড যদি কাজ করেন আপনি জাস্ট আপনার কি বলে বায়োদেরকে বলবেন জাস্ট আমার বাই নেমে আমাকে সার্চ করো গুগলে আমার ছবি ফার্স্ট উঠে আমার আমি যা যা বলতেছি এর বাহিরে কিচ্ছু নাই সবকিছুই এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ওকে আর নেক্সট ক্লাসে হলো যে আপনার অনপেজ এসিও কিছু কাজ বাকি আছে আমরা তো মনে করেন যে একটা ওয়েবসাইটের আমি কন্টেন্ট গুলো চেঞ্জ করলাম এই কন্টেন্ট গুলো গুগল কিভাবে পাবে সেটা নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব তো আজকের ক্লাস এ পর্যন্ত নেক্সট ক্লাসে আমরা গুগলের জিনিসগুলো দেখব আর ব্যাক লিংক এর অলরেডি আমরা জেনেছি তারপর আরেকবার সেটা রিভিউ করব আমার কথাগুলো কি মোটামুটি আপনাদের মাথায় ঢুকছে জি सर्वोच्च क्या আমি তো বললাম সো আমি পাঁচটার কোন জিনিসটা বলি নাই আমি বলছি কিওয়ার্ডের এটাকে বলে কিওয়ার্ড ডেনসিটি ঠিক আছে কিওয়ার্ডের ডেনসিটি মনে করেন যে আপনি একটা পুকুরে মাছ চাষ করবেন এখন পুকুরের আয়তন হইছে 10 ফিট বাই 10 ফিট ধরেন এটা একটা ছোট একটা গর্ত 10 ফিট বাই 10 ফিটের একটা গর্তের মধ্যে আপনি মাছ চাষ করবেন এখন সেখানে কি পরিমাণ মাছ দিলে সেই মাছগুলো ভালো থাকবে এটা আপনার একটা আইডিয়া থাকা উচিত मासाइजी सर्वोच्च डिस्क्रिपन मैडम मैडम 
ব্যাকলিং ক্রিয়েট করা হচ্ছে কিন্তু ম্যাডাম তখন বলে নাই ব্যাকলিং জিনিসটা কি কারণ বললে আপনার মাথার উপরে দিয়ে যাইত বুঝতে পেরেছেন আমাদের ক্লাসে দশ জন দশটা ছিলেন তাদের নিজস্ব সবগুলো এসিও করে ছবি আপলোড করলাম সেক্ষেত্রে কার্ডটা আগে দেখাবে এটা কি হবে ই হবে এটা কি छविड कर এখানে যদি আমি টাইম শিডিউল দেখার মতো কোন ব্যবস্থা থাকে ওকে এটা যদি আমি এখানে হিসাব করি এখানে এই ছবিগুলো এই ছবিগুলো অনেক আগে আপলোড করা এটা এখন আজকে এক কথা বলতে গেলে আপনি আজকে আপলোড করে কালকে এটা রিয়াকশন পাবেন না এটা আপনাকে লং টাইম প্রসেসে এই জিনিসটা আপনার আস্তে আস্তে এটা র্যাঙ্ক আপ হবে আর আপনার যত সুন্দর করে আপনি এসিও করতে পারবেন তত সুন্দর করে আপনার এটা র্যাঙ্ক আপ হবে আর ধরেন এই ছবিটা যদি আপনার পাঁচ ছয় জায়গাতে দেওয়া থাকে বা অনেকগুলো জায়গাতে দেওয়া থাকে আপলোড করা থাকে সেক্ষেত্রে সেটা খুব দ্রুত র্যাঙ্ক আপ হবে এক কথায় तो हलो विषय रैंक आज के दिल आज के रैंक होना एक समय सपेक्ष एक बेपार ओके তো এ হলো বিষয় এটা তিন বছর আগে না এটা আরো অনেক বছর আগে এই ছবিটা এখানে দেওয়া ওকে এটা তিন বছর রিসেন্ট ছবি নেই এটা অনেক আগের ছবি আর এটা তো এই হলো বিষয় আপনি যাই কিছু করেন সময় নিয়ে ধৈর্য নিয়ে করতে হবে এসিও খুব দ্রুত আগাবে না ও আর একটা কথা সেটা হলো যে অন ইয়াতে टपे जाते दस पंद्रह दिन समय लेके जाए रेगुलर सुंदर एसिओ करते थी कंटिन्यू दस पंद्रह दिन समय लगे खूब द्रुत स्लोलि स्लोलि से ऊपर जा এবং আপনার এক মাস পরে আপনার অ্যাডের টাকা দেওয়া শেষ আপনার অ্যাড আপনার ওয়েবসাইট ডাউন করবে আর ওই এক মাসের মধ্যে আমার ওইটা টপ র্যাঙ্কে চলে যাবে আর আমি যদি তখন এসিও করা বন্ধ করে দিই আমার ওইটা দুই এক দুই মাসের উপরে দুই তিন মাস ধরে ওইটা টপ র্যাঙ্কে থাকবে এরপর আস্তে আস্তে করে আবার ডাউন হওয়া শুরু করবে যদি আমি ঠিক মতো এসিও না করি আর এসিও করার ক্ষেত্রে একটা ইয়া নীতি বা যাই কিছু বলেন না কেন আপনি যখন এই যে ম্যাটার ট্যাগ এর টাইটেল ম্যাটার ডিসক্রিপশন ম্যাটার কিওয়ার্ড এরপর যদি প্রয়োজন হয় এস ওয়ান এস টু এস থ্রি ট্যাগ চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় বা অ্যাড করার প্রয়োজন হয় সেটা চেঞ্জ করা এরপর ছবিগুলোর যে এসিও করা সেই এসিও করা এগুলো কিন্তু আপনার যদি এক মাসের কন্ট্যাক্ট থাকে এক মাসের কন্ট্যাক্টের শেষের দিকে আসে এই জিনিসগুলো আবার তার যেভাবে আছে ওয়েবসাইটে ঠিক ওই রকম করে দিয়ে আপনার বের হয়ে চলে আসতে হবে বা চলে আসবেন আসতে হবে না আসবেন কারণ কি আপনি যদি সেম কন্টেন্টটা রেখে দেন সে অলওয়েজ টাইম ওই টপ র্যাঙ্কে বিরাজমান থাকবে সে ওইখান থেকে ডাউন হবে না আর সে যদি ডাউন না হয় আপনার তাকে আর প্রয়োজন হবে না সে যদি আপনি যদি তারকে তার এক্সেস যে আমার আজকে কাজ শেষ আপনার ওয়েবসাইটের এক্সেস নিয়ে যান সে যদি ওয়েবসাইটের এক্সেস নিয়ে সে প্যানেলের এক্সেস চেঞ্জ করে ফেলে 
তাহলে আর আপনি ঢুকতে পারতেছেন না আর ঢুকতে না পারলে তার ওই জিনিসগুলো আজীবন ওই রকম থেকে যাবে এটা তার চেঞ্জের দরকার হবে না আর সারা জীবনের জন্য এসিও করারও দরকার হবে না তার ওইটা ওইভাবে র্যাঙ্ক আপ করতে থাকবে যেমনটা এই ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে ঘটে আছে ঠিক আছে তাহলে এই জন্য আমাদের কি করতে হবে আমরা যখন ওয়েবসাইটের এসিও করা কমপ্লিট হবে আমরা এগুলো যে যে জিনিসগুলো আমরা চেঞ্জ করে এসিও র্যাঙ্ক আপ করছি সেই জিনিসগুলো আবার ঠিক আগের মতো করে দিয়ে চলে আসবো যেন আবার এসিও যখন সেটা এই ওয়েবসাইটটা আবার ডাউন করবে যেন আমাকে আবার সে ডাক দেয় সে যদি আমাকে ডাক দেয় না দেয় তাহলে আমার ব্যবসা চলবে না ক্লিয়ার गुगले मे मोबाइल जी घटना रानीबाइटर धीरे धीरे मुहूर्ते पब्लिश थार्ड पार्टी गुगले 
তাহলে আমাকে কিন্তু কই ডোমেন বা হোস্টিং কিনে নিতে হবে ডোমেন কিনে নিতে হবে বাট আপনি যে এই জিনিসগুলো আজকে যে ক্লাসগুলো দেখাচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি যদি এসইও নিয়ে অন্য কারো ওয়েবসাইট করতে চান ধরেন আমি আপনাকে কাজ দিলাম যে আমার এই ডাইনামিক সলিউশন এই ওয়েবসাইটে আছে আপনি এটা র‍্যাঙ্ক আপ করেন তখন আপনার প্রথম প্রশ্ন হবে ঠিক আছে আমি আপনার এটা র‍্যাঙ্ক আপ করে দেব আমি আগে আপনার এটা অ্যানালাইসিস করব আপনার এটা সি প্যানেলের অ্যাক্সেস দেন আমি তখন কি করব এটাকে সি প্যানেলে ঢোকার জন্য যে অ্যাক্সেসটা দরকার হয় হুম আমি সেই আপনাকে অ্যাক্সেস দেব আমি ধরেন আমি তখন আপনাকে এভাবে বললাম যে এই যে আমার সি প্যানেলে ঢোকার লিংকটা হলো এটা আর এখানে যে ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড হয় এই ইউজার এর পাসওয়ার্ড হলো এই যে 1 2 3 4 5 এক্স ওয়াই যেটাই হোক যেটাই হোক এখানে আমার ইউজার আইডি এটা পাসওয়ার্ড এটা আর লিংক হলো এটা এই তিনটা জিনিস আমি আপনাকে প্রোভাইড করে দেব তখন আপনি এইভাবে সি প্যানেল লিংকে ঢুকে সি প্যানেলে যাবেন ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে এখানে লগইন করবেন লগইন করে ফাইলের ভিতরে কন্টেন্ট গুলোকে আপনি এসইও ফ্রেন্ডলি করে সাজাবেন বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি এটা এখন ঘটনা হচ্ছে যে তাহলে আমার একটা ওয়েবসাইট বা মানে কিনতে হবে মানে ডোমেইন এটা ডিপেন্ড করবে আপনার যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি কিনবেন আপনার যদি নিজে চাচ্ছেন যে আপনি একটা নিজের ওয়েবসাইট তৈরি করবেন ঠিক আছে আপনি এটা কিনে নিতে হবে কিনে বানাইতে হবে আর যদি মনে করেন যে না আমি এখানে যেই আমি এখানে এই লিড আইডি থেকে এই এসইও জিনিসগুলো শিখতেছি এটা আমি একটা খাতায় সুন্দর করে নোট ডাউন করে রাখি खाता कलम लिखे रखें जखनी क्यों एसिओर क्या खाता একটার পর একটা আপনারা এডিট করা বা চেঞ্জ করে তার এই কাজটা অন পেজ এসইও এর কাজ করে কমপ্লিট করবেন বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ বুঝতে পারছি তাহলে ওই আমি বুঝছেন আমার একটা ওয়েবসাইট আপনার মত না একটা ওয়েবসাইট দরকার মানে আমি ওয়েবসাইটটা কিভাবে কি মানে রান করাতে পারি মানে কিনতে হবে ওটাকে ওই আপনার ডোমেইন হোস্টিং কিনতে হবে এবং সেটাকে রান করাতে হবে गुगल कर जी सरकार ভাই আমরা যে ওই মেটা নেম ডেসক্রিপশন লিখে এই কনটেন্টের মধ্যে ডেসক্রিপশন গুলো লিখবো আপনি যেমন বললেন ভাই তো ধরেন আমি ওই হেডার গুলো ধরবো তাহলে কি ভাই আমি লিখবো হ্যাঁ মেটা নেম এই হেডার 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 মানে ওই যে h1 ট্যাগ দিয়ে দেখাইছিলেন ভাই এখানে দেখেন না না হেডার না ভাই এই হেড না ভাই বডির মধ্যে যে হেড হেড যেগুলো আছে বডির মধ্যে h1 h2 হেডার ট্যাগ যেগুলো আছে এইভাবে লেখা হয় कन्टेंट थे 
এই মেটাটাকে ইয়ে করা হইছে তো যদি সেটা হয়ে থাকে ভাইয়া তাহলে আমি ডেসক্রিপশনে এই হেডার দিয়ে যে কয়টা হেডার আছে মানে এই হেডারটাকে যেটা বলে আর কি প্যারাগ্রাফের যে হেডার ওই হেডার লিখে হেডার নেম দিলাম হেডার বিষয়টা হলো যে আপনি এখানে ডেসক্রিপশন হলো আপনি যে মেটার মধ্যে আর কি মেটার মধ্যে মেটার মধ্যে মেটার মধ্যে আমি সেটাই বলতেছি আপনি এখানে মূলত হলো যে আমি যদি এখানে অলে যাই এটা সার্চ দিলে পাওয়া যায় আর এখানে দেখেন একটা ডেসক্রিপশন আছে আমরা অনেক সময় কি করি আমরা আগে চেক করি যে কোম্পানির নামটা কি ঠিক আছে কোম্পানির নাম কি প্লাস এক কি रिलेटेड কাজ করে এটার একটা ডেসক্রিপশন আমরা উপরে ওয়েবসাইট ভিজিট না করে আমরা চেক করি যে এখানে কি লেখা আছে ওকে इनफरमेशन दी विभिन्न मेटर मध्य शुद्धम्रेटी मेटर मध्य मेटा लेखा नहीं प्रयोजन शुदुम्रेन कर मेटा <laughs>